আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকের এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটা হলো রিয়্যাক্টের 16.8 এর পরে এসেছে সেটা হলো হুক ঠিক আছে এখন হুক বলতে কি যে আমরা যে স্টেট আমরা কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে ক্লাস কম্পোনেন্ট ইউজ করতেছিলাম এখন আমরা যদি ফাংশনাল স্টেট ইউজ করতে চাই আসলে এমনটা আমি স্টাডি করেছি যেটা হলো যে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ইউজ করাটাই বেটার কারণ ক্লাস কম্পোনেন্ট অনেকটা হেভি আর হ্যাঁ ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ইউজ করা তো বেটার কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তাহলে তখন স্টেট ব্যবহার করতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে স্টেট ব্যবহার করার জন্য একটা সুবিধা নিয়ে আসা হয়েছে হুকের মাধ্যমে হুক অনেকগুলো রয়েছে আমরা যদি রিয়াক্টের ইয়েতে যাই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাই তাহলে দেখব যে হুকের আচ্ছা এখানে এই যে এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে গেলাম ডকুমেন্টে আমি যদি এই যে হুকে যাই স্টেটে না আমি যদি মেন কনসেপ্টগুলোর মধ্যে এখানে হুক আছে নাই অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স কনসেপ্টের মধ্যে রয়েছে এই যে হুক আলাদা হবে আছে দেখো এখানে এখানে হুকে ইউজ ইফেক্ট ইউজ স্টেট আরও অনেক ধরনের হুক আছে হুক আবার নিজেও বানানো হবে হুক মানে বুঝতেছেন কারোর সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া তাহলে ফাংশনাল কম্পোনেন্টের মধ্যে আমাদেরকে হুক ইউজ করতে হবে তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি স্টেটের মতোই আমরা ভেরিয়েবল রেখে সেটাকে শো করা বা যে কোনো কাজ করা আমরা পারবো তো আমরা একটা আলাদা কম্পোনেন্ট বানাই নেব ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ঠিক আছে সেটা হলো এই কম্পোনেন্টের মধ্যে নিউ ফাইল এটা দেবে হলো মাই এফ ইউ এন ফান ডট জেস ওকে দিলাম এই ফাইলটা বানাই ফেললাম করি হ্যাঁ এখন এইখানে আমাকে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি করতে গেলেও ইম্পোর্ট করতে হবে রিয়াক্ট তাই না এইখানে আমি যে কোনো নামে দিতে পারি আমি দিলাম এটা রিয়াক্ট আচ্ছা ফ্রম কোথা থেকে রিয়াক্ট থেকে তাই না আমি যে রিয়াক্ট ইনস্টল করলাম তাহলে এখন আমাকে ফাংশন কম্পোনেন্ট বানাতে গেলে লিখতে হবে ফাংশন এটার নাম দিলাম হলো সেম নাম কিন্তু বড় হাতে রক্ষ তাই না সবগুলো বড় হাতে দেওয়া রক্ষ দেওয়া উচিত অবশ্য এখানে আমি ফাংশন ডিক্লেয়ার করলাম সিম্পল দেওয়া আজকে ফাংশনের মতো আর এখানে আমাকে রিটার্ন করতে হবে রিটার্ন এখানেও সেম সিস্টেম এখানে আমি এই সনের মধ্যে আগে দেখি ফাংশনটা ঠিকঠাক মতো কাজ করছে কি না হাই আই এম ফাংশন ফাংশনাল কম্পোনেন্ট বানিয়ে দেখি সাই এম ফ্রম বানালাম তো এখন এটাকে এক্সপোর্ট করতে হবে তাছাড়া এক্সপোর্ট না করলে অবশ্য এক্সপোর্ট ডিফল্ট যা যা আছে সবই সরি বলতেন না ডিফল্ট এখানে ফাংশনটার নাম হলো रेंडारिंगा আই আই এম ফ্রম ফাংশন কম্পোনেন্ট আছে এখন এখানে আমি একটা ভ্যালু রাখতে চাই হলো এগুলো শুরু করে দিয়া তাহলে এইখানে এখানে আমি এটা রিটার্ন না করে আমি একটা স্টেটের মধ্যে ভ্যালু রাখবো সেটা রিটার্ন করবো তাই তো তাহলে এখানে স্টেটটা আমাকে অবশ্যই কি করতে হবে কোথায় বানাতে হবে ফাংশনের উপরে তাই না তো ফাংশনের উপরে স্টেটটা যদি বানাতে যাই তাহলে আমাকে যেটা কাজ করতে হবে যেটা সেটেজ ব্যবহার করতে হবে একটা রিভিউ ডিক্লেয়ার করে নিতে হবে কনস্ট্যান্ট দিয়ে তারপরে কার্লি ব্রেসেস ঠিক আছে এখানে এ কমা বি এই যে আমি কাজটা করলাম তাহলে এটাকে বলা হয় অ্যারে বি স্ট্রাকচারিং ঠিক আছে 
सबाई जीरो नाम प्रब्लेम होते सब ठीक है लुपर मध्य जीरो कारण
double T button. Okay, the button nilam. Ekhane ami ki korbo? Increase nilam in C. Yes, increase C R I A S increase. এখানে আমি ইনক্রিজ করব কিসের মান ওই যে এ এর মান ক্লিক করলে ইনক্রিজ হবে सिंपल এখন তাহলে আমি ও আর একটা জিনিস বলা হয়নি যে বি আর ডি এগুলো আবার কি এগুলো দ্বারা আমি এই ভ্যালুগুলোকে এখন অ্যাক্সেস করতে পারবো ভিতরের ভ্যালুগুলোকে তাই না আমরা নেম আর এ যেগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবো যেমন আমাদের ওখানে সেট স্টেট ছিল এখানেও এই যে বি এর মাধ্যমে কিভাবে চেঞ্জ করব বাটন আমি এখানে অন ক্লিক দিচ্ছি অন ক্লিকে চেঞ্জ করব এই যে অন ক্লিক ইজ इक्वल टू এখানে আমার ফাংশনের নাম লিখে দিতে হবে কোন ফাংশনে দিতে হচ্ছে ধরে নাম দিলাম হলো ইনসি ওকে এই ফাংশনটা আমাকে এখন এখানে এর ভিতরে বানাতে হবে কিভাবে এই যে ইনসি এর ফাংশন বানালাম ঠিক আছে আরে বা আমি সরাসরি ওখানে কলব্যাক ফাংশন লিখে দিতে পারতাম কোনো সমস্যা নাই তো আমি এর ফাংশনই বানাচ্ছি আচ্ছা এই ফাংশনের মধ্যে আমি কি করব যখন ক্লিক হবে এই ফাংশনে আমার ওই ভ্যালুটা বৃদ্ধি পাবে এই যে এ এর মানটা তাহলে আমি করব হলো এরকম পি ডট ঠিক আছে আচ্ছা পি ডট না আমাকে হয়তো পি এরকম ইউজ করতে হবে ভ্যালু ঠিক আছে ওকে এটা দিব পি ডট ভ্যালু আমার যেহেতু ওখানে একটা ভেরিয়েবলে আছে সুতরাং আমি দিব হলো এ প্লাস ওকে এখন যদি আমি সেভ করি ইউরোপ দেখাই আচ্ছা এখানে কিছু ইউরোপ দেখাচ্ছে ইউরোপটা কি আমাকে এখানে একটু চেক করতে হবে এই এইখানে ঠিক আছে फांगशन मध्य जो कर मैं अन क्लिकर मध्य कि टोकनपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टेड कमा समस्या नहीं लिखले समस्या देखी तो खुबी गुरुतर है
ਇਹਦੀ ਕਿ ਸਰਫਰ ਕੀਵਰਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਅੱਛਾ ਰਮੀਟ ਫਾਲਸ ਕੋਰੇ ਠੀਕ ਕੋਰੇ ਤੋ ਦੇਖੀ ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਚਾਲੂ ਹੋ ਲਿਓ ਨਾ ਅੱਛਾ ਚਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੇ ਬੁਲਟ ਮਾਰਾਤਕ ਬੁਲ ਕਰਿਸਲਾ ਇਹਨੇ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਚੇ ਆਬਾਦ ਤੋਰੀ ਕਰਬੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਰੀ ਕਰਬੋ ਤੋਂ ਕਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਜੰਨ ਆ ਬਾਸ ਸਿੰਪਲ ਐਕਟਾ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਦੇਖਨ ਸੈਟ B ਲਿਖੇ A 1 ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਾਥੇ 1 ਜੁਕਤ ਜੁਕਤ ਕਰੋ ਬਾਮੇ ਇਹ ਰਕਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਬੋਜਨ ਕੋਨ ਇਹਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਟਾਈ ਇਹਨੇ ਜਸਟ ਐਕਟਾ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਨ ਜਸਟ ਐਕਟਾ ਵੈਲਿਊ ਕੇ ਜਸਟ ਇਨਕ੍ਰੀਸ ਕਰ ਦਿਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰੀ ਦੇਖਨ ਆਵਰ ਸਭ ਹੀ ਹੋਸੇ ਜੇ D ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋ ਦੇਖਾ ਸੇ D ਕੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾ ਸੇ ਆਪਾਂ ਕੇ ਦੇਖਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸੇ ओके এখন ঘটনা বা আমি ঠিক এভাবে একটা সিঙ্গেল এসেট কে চেঞ্জ করলাম ক্লিক করে আমি ঠিক सेम সিস্টেমই করব হল যে এই বাটন এরকম আরেকটা এই ইয়েতেও নিব ঠিক আছে দেখি নেমও চেঞ্জ করব আপনাদের সামনে নেমটা আমি চেঞ্জ করে দেখি কন্ট্রোল সি নেমটা আমি চেঞ্জ করে দেখাবো হ্যাঁ তাহলে ভালো হয় তাই না এই যে আচ্ছা এখানে অন ক্লিকে ইন সি না আমি এখানে কল দিব হলো টেন্স নেম সি এস এম ওকে এখানে আমি দিয়ে হলো ইনক্রিজ না এখানে দিয়ে হলো চেঞ্জ নেম দেখেন কিভাবে নামটা চেঞ্জ করি সি এস এ এন ডি চেঞ্জ এন এ এম এন আচ্ছা আমরা কিন্তু আসলে ওই যে যখন ই করেছিলাম বলতে কি বলে ক্লাস ইউজ করি তখন কিন্তু আসলে এগুলো করা সহজ আচ্ছা আমি এখানে এই এবারে আরো ফাংশন তৈরি করব ঠিক আছে তখন আরো ফাংশন তৈরি করতে পারিনি কারণ হলো ফাংশন কিওয়ার্ডটা লিখিনি আচ্ছা এবারে দেখি ফাংশন কিওয়ার্ড লিখি লিখি আরো ফাংশন কাজ করে কিনা আচ্ছা এখানে আরো ফাংশন এইখানে ইরর দেখাচ্ছে কন্ট্রোল সেভ তার মানে এখানে আরো ফাংশন এইভাবে করে ক্রিয়েট করা যাবে না তাই না ওকে ওকে আরো বিভিন্ন ওয়ে আছে আমি সবগুলো এক এক করে দেখাবো এখানে সিএসএন ফাংশনটা কল করার সিট করেছি এবার আমি এখানে এই যে নেমের জায়গায় চেঞ্জ করে দিব হলো বি তাহলে কিভাবে করব তাহলে এখানে দেখেন আমার যে ডি রয়েছে আমি লিখতে হবে ডি ওকে এবার অবজেক্টটা চেঞ্জ করতে গেলে এরকম তাহলে এবার আমি ভ্যালু চেঞ্জ করব ভ্যালু নামে এই যে ভ্যালু হ্যাঁ একটা আরেকটা ইয়া তৈরি করব সেটা হলো এরকম হবে কি হবে সেটা c dot name c dot name ek minute ek to pause korte hobe amake okay to finally dekhen ami ekhane ki korlam jokhon ami change name e click korbo amar ei ekhankar je handler ta c a sin eta call hobe to call hole ekhane e je amar ডি হলো দেখেন এই যে সেট মানে এটা চেঞ্জ করার জন্য সেট সেই আর কি এখানে নেম ডট তাফি এটা একটা অবজেক্ট আকারে আবার ক্রিয়েট করতে হবে হুম এটা দাও যখন অনেকগুলো অবজেক্ট থাকবে তখন এই কথা ঠিক আছে ভ্যালু টলো কিছু লাগবে না তো এইভাবে করে আমি একটু চেক করে নিই ভিডিও টলো হচ্ছে কিনা হ্যাঁ তো এইভাবে করে আমরা ইউজ স্টেপ ব্যবহার করতে পারি এখানে আমরা এটা চেঞ্জ করলাম এখন যদি একটু সেভ করে দেখি এটা ইনক্রিজ করলে ইনক্রিজ হচ্ছে আর এটা ও আরেকবার সেভ করতে হবে তাহলে সেভ করা হয়েছে কিনা দেখি এখন দেখি আসলে চেঞ্জ হয়েই আছে তাই না এখানে নেমের মধ্যে এটা বসে গেছে এখানে যদি আমি এখন এটা কি দেখাচ্ছি এখানে c ডট নেম না এখানে যদি আমি আমি কন্ট্রোল সেভ চাপি তাহলে কি হয় ব্রাউজারের মধ্যে কি দেখা যায় ইনক্রিজ কাজ করছে কিন্তু এইটা এটা চেঞ্জ হচ্ছে না মানে রাফি অলরেডি বসে গেছে কেন আমি তো এটাতে ক্লিকই করিনি এইখানে তো ক্লিকই করিনি এখানে সি ডট নেম রাফি দেখাচ্ছে কেন আচ্ছা এইখানে দেই হলো পাতে মা ওকে এবারে যদি আমি সেভ করি এবারে একটু দেখা যাক কি দেখায় দেখেন আনিস দেখাচ্ছে এবারে যদি ক্লিক করি পাতে মা দেখাবে ঠিক আছে আবার 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 একটু দেখি এবারে পাতে মা অলরেডি সেভ কন্ট্রোল সেভ 
ब्राउजार चेन्ज हो डिफल्ट हूक निजे हूक तैयारी विदाय असल